আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ সুপ্রিয় একাদশ দাদশ শ্রেণীর ইসলাম শিক্ষা শিক্ষার্থীবৃন্দ আশা করি বৈশ্বিক মহামারী করোনা ভাইরাসের এই কঠিন দিনগুলোতেও তোমরা আল্লাহর মেহরবানিতে ভালো আছো আজকে আমি তোমাদের প্রথম পত্রের ষষ্ঠ অধ্যায় থেকে খেলাফত বিষয় আলোচনা করব এটা আসলে ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থা এই টপিকের যে অধ্যায়টা সে অধ্যায়েরই একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় খেলাফত তোমরা বোর্ডে দেখো আমি খেলাফত শব্দটা লিখেছি খেলাফত শব্দটা আসলে একটা আরবি শব্দ খেলাফত শব্দের অনেকগুলো অর্থ রয়েছে যেমন প্রতিনিধিত্ব করা উত্তরাধিকারী হওয়া স্থলাভিষিক্ত হওয়া কারো অনুপস্থিতিতে তার পক্ষ থেকে দায়িত্ব পালন করা ইত্যাদি তো এই খেলাফতের দায়িত্ব যিনি পালন করেন তাকে বলা হয় খলিফা যেমন আল্লাহ রবুল্লা আলমিন মানুষ জাতিকে তার খলিফা হিসাবে পৃথিবীতে প্রেরণের প্রারম্ভে ফ্রেস্তাদের সামনে তিনি বলেছিলেন ইন্নি জাই লুন ফিলার দি খলিফা আমি পৃথিবীতে আমার খলিফা বা প্রতিনিধি পাঠাতে চাই সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ তাহলে আমরা খেলাফত শব্দের শাব্দিক অর্থটা জানলাম মূলত খেলাফত বলতে রাসু সাল্লাহ আলিয়াসাল্লামের স্থলাভিষিক্ত হওয়াকেই বুঝায় রাসু সাল্লামের এন্তেকালের পর তার স্থলাভিষিক্ত হয়ে তার নীতি ও আদর্শের যথাযথ অনুসরণের মাধ্যমে রাষ্ট্র ব্যবস্থা পরিচালনা করাটাকেই মূলত খেলাফত বলতে বুঝায় বিখ্যাত রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ইবনে খালদুন তিনি বলেছেন যে মহান ইসলামী আদর্শের সংরক্ষণ তদনুযায়ী সমাজ ও রাষ্ট্র গঠন এবং সে রাষ্ট্র পরিচালনা করাকে খেলাফত বলে তাহলে এখানে দেখো বিখ্যাত রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ও দার্শনিক ইবনে খালদুন তিনি যে সংজ্ঞাটা দিলেন এখানে খেলাফতের পুরো একটা চিত্রই ফুটে উঠেছে তার সংজ্ঞার মাধ্যমে সেটা হলো যে মহান ইসলামী আদর্শের সংরক্ষণ ইসলামী যে আদর্শ তাহাজিব তামাদুন রয়েছে এগুলোকে সংরক্ষণ করা তদনুযায়ী সমাজ ও রাষ্ট্র গঠন ইসলামী নীতি আদর্শের আলোকে সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থা গঠন এবং সে রাষ্ট্র পরিচালনা করাকে খিলাফত বলে আমরা তাহলে ইবনে খালদুনের সংজ্ঞাটা নিয়ে তোমাদের সামনে কথা বললাম সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ রাসু সাল্লাহ ইসলামের এন্তাকালের পর তার নীতি ও আদর্শকে ধারণ করে হজরত আউকর আদি আল্লাহ তালা আনহু তিনি প্রথম খলিফা হিসাবে খেলাফতে অধিষ্ঠিত হন আবার তার এন্তেকালের পর হজরত উমর আদি আল্লাহ তালা আনহু তিনি দ্বিতীয় খলিফা হিসাবে খেলাফতে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন আবার এই দ্বিতীয় খলিফা হজরত উমর ফারুক আদি আল্লাহ তালা আনহুর শাহাদাত বরণের পর হজরত উসমান গনির আদি আল্লাহ তালা আনহু তিনি ইসলামী জাহানের তৃতীয় খলিফা হিসাবে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন আবার এই হজরত উসমান রাদি আল্লাহ তালা আনহু শাহাদাত বরণের পরে ইসলামী জাহানের চতুর্থ খলিফা হিসাবে হজরত আলী রাদি আল্লাহ তালা আনহু খেলাফতে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন এইভাবে এই খেলাফত ব্যবস্থা রাসু সাল্লামের আদর্শ ইসলামের আদর্শ এবং ইসলামের নীতিমালার আলোকে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং সেই ধারাবাহিকতায় এই চারজন মহান খলিফা তারা কি করেছেন খেলাফত ব্যবস্থাকে পরিচালনা করে গিয়েছেন এই জন্য এই চারজন মহান খলিফাকে একত্রে খুলাফায় রাশেদিন বলা হয় ইসলামী শরীয়তের পরিভাষায় খেলাফত বলতে যে কথাটা বোঝায় সেটা হচ্ছে দেখো ইসলামী শরীয়তের পরিভাষায় ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থা এবং রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে খিলাফত বলে 
তাহলে ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থা এবং রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে কি বলে খিলাফত বলে তাহলে আমরা আসলে এখানে ইবনে খালদুনের আলোচনা করেছি এছাড়াও আল মাওয়ার্দি তারপরে অন্যান্য রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরাও খিলাফতের সুন্দর সুন্দর সংজ্ঞা দিয়েছেন মূল আলোচনাটাই হচ্ছে যে ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থা এবং ইসলামের রাজনৈতিক ব্যবস্থা এইটাই হচ্ছে মূলত কি খিলাফত সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আমরা এর পরবর্তীতে যিনি এই খেলাফতের দায়িত্ব পালন করবেন সেই খেলাফতের দায়িত্ব পালনকারী অর্থাৎ খলিফার কি কি যোগ্যতা এবং গুণাবলী থাকবে সেই বিষয়ে আলোচনা করব সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আমরা তোমাদের সাথে আলোচনা করছিলাম যে ইসলামী রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধান অর্থাৎ খলিফা এবং মসজিদে সুদার সদস্যদের অনেকগুলো যোগ্যতা এবং গুণাবলী থাকতে হবে যে যোগ্যতার মাধ্যমে তারা ইসলামী রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধান হতে পারবে বা খলিফা হতে পারবে এবং তারা মসজিদে সুরার সদস্য হতে পারবে তো এই ধরনের যোগ্যতাগুলোকে দুইটা ভাগে সাধারণত ভাগ করা যায় একটা হচ্ছে আইনগত যোগ্যতা ও গুণাবলী আর আরেক ধরনের হচ্ছে নৈতিক বা চারিত্রিক গুণাবলী ইসলামী রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধান বা খলিফা এবং মসজিদে সুরার সদস্যদের যে সকল আইনগত যোগ্যতা থাকবে এগুলো অনেকগুলো আইনগত যোগ্যতা রয়েছে এখান থেকে আমরা মৌলিকভাবে কয়েকটা তোমাদের সামনে উপস্থাপন করব প্রথম কথা হচ্ছে যে ইসলামী রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধানকে অবশ্যই মুসলিম হতে হবে কারণ যিনি ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থা পরিচালনা করবেন খিলাফতকে পরিচালনা করবেন অবশ্যই তাকে মুসলমান হতে হবে মুসলিম হতে হবে এবং তিনি কোনো নামধারী মুসলিম হলে হবেন না তিনি একজন প্রকৃত ইমানদার মুসলিম হতে হবে আমলদার মুসলিম হতে হবে একজন আমলদার মুসলিম অন্যান্য বৈষয়িক যোগ্যতাগুলো যদি তার যথাযথভাবে থাকে তাহলে তিনি ইসলামী রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধান হতে পারবেন অন্যান্য যোগ্যতা অর্জনের মাধ্যমে পাশাপাশি মজলিসের সুরা সদস্যদের জন্য সমসংখ্যক যোগ্যতা লাগবে যেটা খলিফা বা রাষ্ট্রপ্রধানে থাকতে হবে একই ধরনের যোগ্যতা যারা ইসলামী রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধানকে বা সরকারকে পরিচালনার জন্য বিভিন্ন বিষয়ে উপদেশ প্রদান পরামর্শ প্রদান করবেন তাদেরও সমপরিমাণ যোগ্যতার অধিকারী হতে হবে তাহলে মুসলমান ছাড়া ইসলামী রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধান হওয়া চলবে না দ্বিতীয় কথা হচ্ছে যে ইসলামী রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধানকে অবশ্যই পুরুষ হতে হবে একজন নারী ইসলামী রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধান হতে পারবেন না আমরা ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থা পড়াতে গিয়ে তোমাদেরকে বলেছিলাম যে ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থা যে বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য রয়েছে তার মধ্যে একটা বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে ইসলামী রাষ্ট্রের যিনি কর্ণধার হবেন যিনি রাষ্ট্রপ্রধান হবেন বা খলিফা হবেন অবশ্যই তাকে পুরুষ হতে হবে কারণ ইসলামী রাষ্ট্রের খলিফা তিনি কিন্তু ওই রাষ্ট্রের যে কেন্দ্রীয় মসজিদ এবং কেন্দ্রীয় ঈদগাহ সেখানে তিনি ঈদের নামাজে ইমতিত করবেন তাহলে একজন নারীর পক্ষে কিন্তু এটা সম্ভব নয় এজন্য ইসলামী রাষ্ট্র তথা খেলাফতের যিনি প্রধান থাকবেন বা খলিফা হবেন বা মসজিদের সুরার সদস্য হবেন তাদেরকে অবশ্যই পুরুষ হতে হবে সহি আল বুখারি এর মধ্যে একটা গুরুত্বপূর্ণ হাদিস রয়েছে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ ইসলাম বলেছেন লাইফ রিহা কমন পলাও কানা আমরুহুম ইমরতান অর্থাৎ ওই জাতি কখনো সফল কাম হবে না যে জাতির যে জাতি তাদের নেতৃত্বে কোনো নারীকে বসায় এটা কিন্তু রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম এ হাদিসটি বলেছেন যে ওই জাতি কখনো সফল কাম হবে না যে জাতির নেতৃত্বে কোনো নারী রয়েছে বা যেই জাতি কোনো নারীকে তাদের নেতৃত্বে বসায় সৈয়াল বুখারির মধ্যে এই হাদিসখানা রয়েছে তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ইসলামী রাষ্ট্রের যিনি খলিফা হবেন বা যারা মজলিসে সুরা বা পরামর্শ সভার সদস্য হবেন তাদেরকে অবশ্যই কী হতে হবে পুরুষ হতে হবে তৃতীয় কথা হচ্ছে যে তাদেরকে প্রাপ্ত বয়স্ক হতে হবে তাদেরকে কী হতে হবে প্রাপ্ত বয়স্ক হতে হবে কোনো অপ্রাপ্ত বয়স্ক নাবালক বা কোনো বাচ্চা বা তরুণ ইসলামী রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধান হবেন না কারণ একজন বাচ্চা বা একজন তরুণ তার 
যে পরিমাণ জ্ঞান থাকে ওই পরিমাণ জ্ঞান দ্বারা রাষ্ট্র পরিচালনা তার জন্য কঠিন হয়ে যাবে এই জন্য প্রাপ্ত বয়স্ক হতে হবে যারা ইসলামী রাষ্ট্র পরিচালনার যোগ্যতা অর্জন করবেন এরপরে ইসলামী রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধান বা খলিফাকে অবশ্যই সুস্থ হতে হবে শারীরিকভাবে সুস্থ সবল হতে হবে কোনো কঠিন ব্যাধিতে আক্রান্ত ব্যক্তি বা যিনি চলাচলের যোগ্যতা হারিয়ে ফেলেছেন অথবা যিনি নিষ্কর্মা অথবা যিনি কি তার দৈহিক এতটাই দৈহিকভাবে এতটাই দুর্বল হয়ে পড়েছেন যে তিনি এক জায়গা থেকে অন্য জায়গা সফর করতে পারেন না হাঁটতে পারেন না এরকম এরকম ব্যক্তির পক্ষে দৈহিকভাবে দুর্বল বা অসুস্থ ব্যক্তির পক্ষে ইসলামী রাষ্ট্র পরিচালনা করা সম্ভব নয় অতএব ইসলামী রাষ্ট্র পরিচালনার জন্যে যিনি খেলাপথে থাকবেন খলিপ হবেন এবং যারা মজলিশের সুরা সদস্য হবেন তাদেরকে অবশ্যই শারীরিক তথা দৈহিকভাবে সুস্থ হতে হবে সবল হতে হবে ইসলামী রাষ্ট্রের যিনি খলিফা হবেন তাকে বিবেক বুদ্ধি সম্পন্ন হতে হবে বিবেক বুদ্ধি ছাড়া আসলে যাদের হিতাহিত জ্ঞান নেই যারা পাগল বা অবিবেচক তারা কিন্তু কোনো সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারে না এই জন্য ইসলামী রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধান বা খলিফাকে অবশ্যই বিবেক বুদ্ধি সম্পন্ন হতে হবে কোনো পাগল ব্যক্তির পক্ষে ইসলামী রাষ্ট্রের এই মহান দায়িত্ব পালন করা সম্ভব নয় এবং যারা পরামর্শ সভার সদস্য হবেন তাদেরকেও বিবেক বুদ্ধি সম্পন্ন হতে হবে কোনো পাগল ব্যক্তি ও সুরা সদস্য হতে পারবে না এরপরে তাদেরকে জ্ঞানী হতে হবে ইসলামী রাষ্ট্রের খলিফা এবং সুরা সদস্যদেরকে অবশ্যই জ্ঞানী হতে হবে জ্ঞানী ব্যক্তি ছাড়া ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থা পরিচালনা করা সম্ভব নয় তাদেরকে বিভিন্ন শাসন ব্যবস্থা সম্পর্কে সমসাময়িক শাসন ব্যবস্থা সম্পর্কে অবহিত হতে হবে তাদেরকে বিভিন্ন ইহলৌকিক তথা কোরআন ও সুন্নার জ্ঞান অর্জন করতে হবে তাদেরকে অন্যান্য ধর্মগ্রন্থ সম্পর্কেও একটা ধারণা থাকতে হবে যাতে করে ওই রাষ্ট্রে বসবাসকারী সকল ধর্মের মানুষরা তাদের থেকে যথাযথ ন্যায় বিচার পায় ইনসাফ পায় এই জন্য তাদেরকে সমসাময়িক বিষয়গুলো সম্পর্কেও স্বচ্ছ ধারণা থাকতে হবে সমসাময়িক রাজনৈতিক অবস্থা শাসন ব্যবস্থা সম্পর্কে তাদেরকে স্বচ্ছ ধারণার অধিকারী হতে হবে এরকম জ্ঞানী তাদেরকে হতে হবে এরপরে আইনগত যোগ্যতা গুণাবলীর আর একটা গুরুত্বপূর্ণ দিক হচ্ছে ইসলামী রাষ্ট্রে বসবাসরত ব্যক্তিরা যারা স্থানীয় বসবাস করি কারি তারাই কেবলমাত্র ওই রাষ্ট্রের খলিফা হতে পারবেন না হলে তারা যারা স্থানীয় বসবাস করেন না ওই রাষ্ট্রের স্থায়ী নাগরিক নন তারা ইসলামী রাষ্ট্রের খলিফা হতে পারবেন না অথবা তারা মজলি শিশুরা তথা পরামর্শ সভার সদস্য হতে পারবেন না সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আমরা দেখো অনেকগুলো পয়েন্ট নিয়ে আলোচনা করেছি ইসলামী রাষ্ট্রে ইসলামী রাষ্ট্রে খলিফাদের যে আইনগত যোগ্যতা এবং গুণাবলী রয়েছে তার গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটা পয়েন্ট আমি তোমাদের সামনে তুলে ধরেছি এবং সে সম্পর্কে আলোচনা করেছি এবার আমরা আলোচনায় যাব ইসলামী রাষ্ট্রের যিনি খলিফা হবেন এবং যারা মজলিসে সুরা বা পরামর্শ সভার বা পরামর্শ পরিষদের সদস্য নিয়োজিত হবেন তাদের যে সকল নৈতিক এবং চারিত্রিক গুণাবলী থাকতে হবে সে সম্পর্কে আমি তোমাদের সামনে এখন আলোচনা তুলে ধরব এখানে অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ দিক রয়েছে তার মধ্যে মৌলিক কয়েকটা দিক তোমাদের সামনে তুলে ধরছি একটা হচ্ছে তাদেরকে মুত্তাকি হতে হবে মুত্তাকি মানে হচ্ছে তাদেরকে আল্লাহ ভিরু হতে হবে পরহেজগার হতে হবে যে ব্যক্তির অন্তকরণে আল্লাহর ভয় রয়েছে সে ব্যক্তির দ্বারা সব জ্ঞানে কোনো অন্যায় কাজ হতে পারে না অসামাজিক অনৈতিক অধর্মীয় কোনো ফায়সার নির্লজ্জ কাজ হতে পারে না যেহেতু ইসলামী রাষ্ট্রের তিনি কর্ণধার খলিফা এবং পাশাপাশি যারা সেই সরকারকে বিভিন্ন বিষয়ে পরামর্শ দিবেন উপদেশ প্রদান করবেন অর্থাৎ মসজিদের সুরার সদস্য তাদেরকেও অবশ্যই মুত্তাকি বা তাকুয়াবান বা আল্লাহ বিরু হতে হবে তারা আল্লাহর ভয়ে সকল প্রকার অন্যায় অপকর্ম থেকে নিজেদেরকে বিরত রাখবে আল্লাহ রবুল আলমিন পবিত্র আল কোরআনের সুরাল হুজুরাতের মধ্যে বলেছেন ইন না আ করমাকুম ইন্দ আল্লাহ আতকুম নিশ্চয়ই তোমাদের মধ্যে আল্লাহর কাছে সে অধিক সম্মানিত যে তোমাদের মধ্যে বেশি আল্লাহ ভিরু অর্থাৎ আল্লাহকে যে ব্যক্তি বেশি ভয় পায় সে হচ্ছে আল্লাহর কাছে সবচেয়ে বেশি সম্মানিত তো ইসলামী রাষ্ট্রের 
খলিফা বা সুরা সদস্যকে অবশ্যই কি হতে হবে মুত্তাকি হতে হবে একজন মুত্তাকি ব্যক্তি যথাযথভাবে রাষ্ট্র ব্যবস্থা পরিচালনা করবেন কারণ তার অন্তকরণে আল্লাহর ভয় রয়েছে দ্বিতীয় কথা হচ্ছে তিনি আমানতদার হবেন রাষ্ট্রের জনগণ রাষ্ট্রের সকল সম্পদ একজন খলিফা বা রাষ্ট্রপ্রধানের কাছে আমানত হিসাবে গণ্য হবে আল্লাহ রব্বুল আলমিন কিন্তু পবিত্র কর্ণের মধ্যে বলেছেন ইন্নাল্লাহিয়া যে নিশ্চয়ই আল্লাহ তালা তোমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন যে তোমরা আমানত সম্মুখে তাদের মালিকদের কাছে ফিরিয়ে দাও তাহলে রাষ্ট্রের জনগণ রাষ্ট্রের সম্পদ সব কিছু ইসলামী রাষ্ট্রের খলিফা বা কর্ণধার যিনি হবেন রাষ্ট্রপ্রধান হবেন তার কাছে আমানত বলে গণ্য হবে এ প্রসঙ্গে তোমাদের সামনে ছোট্ট একটা উদাহরণ আমি দিতে পারি ইসলামী জাহানের দ্বিতীয় খলিফা হজরত ওমর আদি আল্লাহ তালু বলতেন যে ফোরাত নদীর তীরে কোনো কুকুরও যদি না খেয়ে মারা যায় তাহলে আমি ওমরকে আল্লাহ রবুল আলমিনের কাছে কি করতে হবে হাসরের মাঠে জব ধি করতে হবে তাহলে একজন রাষ্ট্রপ্রধানের অন্তকরণে কীরকম অনুভূতি ছিল যে সেই ফোরাত নদীর তীরে কোনো কুকুরও যদি না খেয়ে মারা যায় তাহলে শাসক হিসাবে হজরত ওমরকে আল্লাহর কাছে জব দিই করতে হবে এরকম মানসিকতা তিনি পোষণ করতেন তাহলে ইসলামী রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধানকে তথা খলিফাকে অবশ্যই কী হতে হবে আমানতদার হতে হবে এরপরে ইসলামী রাষ্ট্রের যারা খলিফা হবেন যিনি খলিফা হবেন বা যারা সুরা সদস্য হবেন তাদের কিছু নৈতিক চরিত্র বা নৈতিক গুণাবলীর মধ্যে এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ দিক যে তারা পদলবিহীন হবেন তারা পদ সম্পর্কে লালায়িত হবেন না ওই পদে অধিষ্ঠিত হওয়ার জন্য তারা লালায়িত হবেন না বরং জনগণ কি করবে জনগণ তাদের সমর্থনের মাধ্যমে তাকে নির্বাচিত করবেন তিনি নিজের থেকে ইচ্ছা পোষণ করবেন না যে আমি রাষ্ট্রের কি কর্ণতার হওয়ার যোগ্যতা রাখি আমাকেই তোমরা নির্বাচিত করো এরকম ভাব তিনি প্রকাশ করবেন না বরং জনগণ তাকে কি করবে ওই পদে অধিষ্ঠিত করবেন তাহলে তিনি হবেন পদলবিহীন এ প্রসঙ্গে রাসুল সাল্লাহ ইসলাম বলেছেন যে আল্লাহর কসম আমি তাকে গুরুত্বপূর্ণ কোনো দায়িত্বে নিয়োজিত করব না তোমাদের মধ্যে যে ওই ব্যাপারে পদ প্রার্থনা করে অথবা ওই ব্যাপারে সে লালায়িত হয় ওই পদের জন্য তাহলে যে ব্যক্তি ওই পদের জন্য লালায়িত হয় অথবা ওই পদ প্রার্থনা করে রাসুল সাল্লাহ ইসলাম বলেছেন এরকম কোনো দায়িত্বপূর্ণ পদে আমি কি করব না তাকে নিয়োগ প্রদান করব না তাহলে বোঝা গেল যে ইসলামী রাষ্ট্রের যিনি খলিফা হবেন তাকে অবশ্যই পদলবিহীন হতে হবে পদ সম্পর্কে তিনি প্রার্থনা করতে পারবেন না এরপরে ইসলামী রাষ্ট্রের খলিফাকে অবশ্যই ন্যায়নিষ্ঠ হতে হবে ন্যায়বান হতে হবে ন্যায় বিচারকের দায়িত্ব তাকে পালন করতে হবে তিনি কারো প্রতি কোনো একচোখা নীতি বা পক্ষপাত দোষে দুষ্ট হবেন না একচোখা নীতি অবলম্বন করবেন না আল্লাহ রবুল আলমিন বলেছেন ওই যা হাকাম তুম বাইনা নাস ইয়ানতা হুমু বিল আদি যখন তোমরা মানুষের মধ্যে কোনো বিচার ফায়সালা করবে হুকুম প্রদান করবে তখন তোমরা ন্যায় নিষ্ঠতার সাথে ন্যায় বিচারের মাধ্যমে সেটা প্রদান করবে তাহলে ইসলামী রাষ্ট্রের খলিফাকে অবশ্যই ন্যায় নীতিবান হতে হবে তিনি একচোখা নীতি অবলম্বন করবেন না তিনি কোনো পক্ষপাত দোষে দুষ্ট হবেন না ওই রাষ্ট্রে বসবাসকারী কোনো হিন্দু ধর্মের লোক কোনো খ্রিস্টান ধর্মের লোক কোনো বৌদ্ধ ধর্মের লোক ইসলাম ধর্মের লোক বা অন্যান্য ধর্মাবলম্বী যারা থাকবে তাদের সবার প্রতি তিনি ইনসাফ বা ন্যায় বিচার কায়েম করবেন তিনি খলিফা হবেন এবং যারা সুরা সদস্য হবেন তাদেরকেও কি তাদেরকেও ন্যায় নিষ্ঠ হতে হবে তারা কোনো একচোখা নীতি অবলম্বন করবেন না এ প্রসঙ্গে ছোট্ট একটা উদাহরণ তোমাদের সামনে দেই ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থা পড়া থেকে উদাহরণটা দিয়েছিলাম যে রাসুসাল ইসলামের কাছে একদিন দুই ব্যক্তি আসলেন একজন মুসলমান একজন অন্য ধর্মাবলম্বী রাসুসাল ইসলাম সমস্ত বৃত্তান্ত শোনার পরে সেই বাদী ও বিবাদের ক্ষেত্রে সেই মুসলমান ব্যক্তির বিপক্ষে তিনি রায় দিলেন এবং সেই অমুসলিম ব্যক্তিটির পক্ষে রাসুসাল ইসলাম রায় দিয়েছিলেন তার কারণ হচ্ছে ওই মুসলমান ব্যক্তিটি ছিল কি দোষী আর সে অমুসলিম ব্যক্তিটি ছিল নির্দোষ তাহলে ইসলামী রাষ্ট্রের খলিফাকে অবশ্যই ন্যায় নিষ্ঠ হতে হবে ন্যায় নীতিবান হতে হবে কোনো একচোখা নীতি তারা অবলম্বন করবেন না এরপরে ইসলামী রাষ্ট্রের খলিফার যে নৈতিক গুণাবলী রয়েছে তার মধ্যে একটা গুরুত্বপূর্ণ দিক হচ্ছে তারা বেদাতে সাইয়া বিরোধী হবেন আমরা জানি যে বেদাতকে সাধারণত দুইটা ভাগে ভাগ করা হয়েছে বেদাতে হাসানা বেদাতে সাইয়া যেটা ইসলাম সম্পর্কে নব উদ্ভাবিত এরকম বিষয়কে সাধারণত বেদাত বলে 
আর এই বেদাতকে আবার দুইটা ভাগে ভাগ করা হয়েছে তার মধ্যে একটা হচ্ছে বেদাতে হাসানা বা ভালো সংস্করণ আর একটা হচ্ছে বেদাতে সাইয়া বা খারাপ সংস্করণ এই যে বেদাতে সাইয়ার অধিকারী তারা হবেন না আল্লাহ রসুল সাল্লাহাম একটা হাদিসের মধ্যে বলেছেন মান অক্কার আল্লাহ সহিবি বেদাতিন ফাকাদ আনা আল্লাহ হাদামিল ইসলাম যে ব্যক্তি কোনো বেদাত পন্থীকে সম্মান করলো সে যেন ইসলামকে ধ্বংস সাধনের জন্যই তাকে সাহায্য করলো তাহলে বোঝা গেল যে ইসলামী রাষ্ট্রের খলিফার যে নৈতিক যোগ্যতাগুলো বা গুণাবলীগুলো থাকবে তার মধ্যে একটা হচ্ছে তিনি বেদাত বন্দী হবেন না বেদাতে সাইয়া বিরোধী হবেন এরপরে ইসলামী রাষ্ট্রের খলিফাকে আল্লাহ জিকিরকারী হতে হবে আল্লাহ জিকিরকারী মানে হচ্ছে জিকির মানে হচ্ছে স্মরণ করা তিনি আল্লাহকে স্মরণ করবেন সর্বদা আল্লাহকে যদি একজন ব্যক্তি সব সময় শয়নে স্বপনে ওঠা বসা চিন্তা চেতনায় কাজে কর্মে কোনো ব্যক্তির অন্তকরণে যদি আল্লাহ স্মরণ থাকে তাহলে কিন্তু স্বভাবত তার দ্বারা কোনো অন্যায় কাজ হতে পারেন না এই জন্য যেহেতু ইসলামী রাষ্ট্রের তিনি কর্ণধার তিনি এক বিশাল জনগোষ্ঠীর শাসন ব্যবস্থার মালিক রাষ্ট্র পরিচালনার মালিক এই জন্য তাকে অবশ্যই আল্লাহ চিকিৎকারী হতে হবে এরপরে ইসলামী রাষ্ট্রের যিনি খলিফা হবেন তিনি অত্যাচারী হবেন না তিনি কারো প্রতি কোনো জুলুম করবেন না অত্যাচার করবেন না নিগ্রহ করবেন না রাসুল সাল্লাহ আলী আসাল্লাম এ প্রসঙ্গে বলেছেন আল মুসলিম আখুল মুসলিম লাই আসলিমুহু ওলাই সলিমুহু এরপরে হাদিসটা আরও বড় রয়েছে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ ইসলাম বলেছেন যে একজন মুসলমান অপর মুসলমানের ভাই সে তার প্রতি কোনো জুলুম করবে না সে তাকে কোনো শত্রুর কাছে সমর্পণ করবে না সোপর্দ করবে না তাহলে বোঝা গেল ইসলামী রাষ্ট্রের যিনি খলিফা হবেন তিনি যদি অত্যাচারী হন তাহলে মানুষ কি ন্যায় বিচার পাবে এই জন্য তিনি অবশ্যই কি ইনসাফকারী হবেন তার দ্বারা কোনো অত্যাচার মানুষের প্রতি সংগঠিত হবে না এরপরে ধন সম্পদের লোভ তার মধ্যে থাকা যাবে না আমরা জানি যদিও মানুষের অনেক বৈষয়িক প্রয়োজন মেটানোর জন্য ধন সম্পদের প্রয়োজন এটা থাকতে হবে এটা লাগবে কিন্তু ধন সম্পদের পরি মানে প্রতি অতিরিক্ত মোহ তার মধ্যে থাকতে পারবে না কারণ এই অতিরিক্ত মোহ তাকে বিবেকহীন করে দিবে এই ধন সম্পদের প্রতি অতিরিক্ত মোহ তাকে শোষকের দরজায় পৌঁছে দিবে এই অতিরিক্ত ধন সম্পদের মোহ তাকে জালিম বানিয়ে দিবে ন্যায় অন্যায়ের বাস বিচার সে করবে না এই কারণে ইসলামী রাষ্ট্রের কর্ণধারকে বা খলিফাকে কি হতে হবে ধন সম্পদ থেকে নির্লোভ হতে হবে নির্মোহ হতে হবে এরপর তাকে ধীর স্থির স্বভাবের হতে হবে একজন অস্থির চিত্ত ব্যক্তি কিন্তু কি করতে পারে না একটা কাজ যথাযথভাবে করতে পারে না যে অতিরিক্ত চঞ্চল অশান্ত স্বভাবের শান্ত স্বভাবের নয় এমন ব্যক্তি কিন্তু সুন্দরভাবে একটা কাজ আঞ্জাম দিতে পারে না এই জন্য ইসলামী রাষ্ট্রের খলিফা তথা কর্ণধারকে ইসলামী সরকারের প্রধানকে অবশ্যই ধীর স্থির এবং শান্ত স্বভাবের হতে হবে তিনি মাত্র কি করতে পারেন রাষ্ট্র ব্যবস্থা সুন্দরভাবে পরিচালনা করতে পারেন একজন চঞ্চল অস্থির চিত্ত ব্যক্তি রাষ্ট্র ব্যবস্থা পরিচালনার মতো গুরু দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করতে পারবে না এরপরে তাকে সামাজিক মর্যাদা সম্পন্ন হতে হবে সামাজিক মর্যাদা সম্পন্ন হওয়ার মানে এই নয় যে তাকে অনেক প্রভাব প্রতিপত্তির অধিকারী হতে হবে অনেক বিত্ত বৈভবের অধিকারী হতে হবে এমন নয় বরং তাকে সামাজিকভাবে মর্যাদা সম্পন্ন হতে হবে তার জ্ঞান প্রজ্ঞা মনন মেধা ইত্যাদির কারণে যোগ্যতার কারণে মানুষ তাকে সম্মান করবে মানুষ তাকে নেতৃত্বের আসনে বসাবে এমন সামাজিকভাবে প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিরাই ইসলামী রাষ্ট্রের খলিফা হতে পারে এমন সামাজিকভাবে প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিরাই সামাজিক মর্যাদা সম্পন্ন ব্যক্তিরাই ইসলামী রাষ্ট্রের মজলিশে সুরা বা পরামর্শ সভার সদস্য হতে পারে তো সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আজকে আমি তোমাদের সামনে খেলাফতের গুরুত্বপূর্ণ দুই একটা বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছি তো তোমরা আগামী আগামী দিনগুলোতে এইটা পড়বে যে ইসলামী রাষ্ট্রের খেলাফত ব্যবস্থা সম্পর্কে তোমরা বিস্তারিত শিখে আসবে পড়বে আর আজকে যে পড়াগুলো পড়ালাম বিষয়ত খেলাফত কাকে বলে বিভিন্ন মনীষীদের বা রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের সেখানে উক্তি রয়েছে মতামত রয়েছে ওগুলো পড়বে এরপরে ইসলামী রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধান বা খলিফা এবং মসজিদ সদস্যদের যে সকল যোগ্যতা এবং গুণাবলী রয়েছে সেই যোগ্যতা এবং গুণাবলীগুলো তোমরা যথাযথভাবে বাসায় অধ্যয়ন করবে তোমরা সবাই ভালো থাকো সুস্থ থাকো এবং তোমাদের সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে আজকে আমি আমার এই ক্লাস শেষ করছি আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহ